గుడ్ ఈవినింగ్ మా ముందుగా పెద్దలు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నమస్కారం సార్ చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని కలిసి విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్యాన్ ఇండియా కాదు ఇప్పుడు ప్యాన్ వరల్డ్ సినిమా తీసే పనిలో ఉన్నారు బట్ వంశీ చెప్తున్నాడు ఇందాక ట్రైలర్ చూసి నాకు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు కాల్ చేశారని విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా రైటర్ డైరెక్టర్లు అందరికీ ఇన్స్పిరేషను ఆయన ఈరోజు కూడా పొద్దున ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆయన వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు బేసిక్గా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన విజయేంద్ర ప్రసాద్ బేసిక్ అంత బిజీగా ఉంటారు ఆయన అలాంటి మీరు మీకు ఒక సినిమా పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ మాట్లాడుతూ నిజంగా ఒక పుష్ప లాంటి సినిమాతో నాకు ఒక కోరిక తీరిపోయింది అని మాట్లాడడం ఆయన నిలువెత్తు సంస్కారానికి నమస్కారం ఒక పక్క ఆర్ఆర్ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమాలు బాహుబలి లాంటి సినిమాలు చేస్తూ కూడా ఒక పుష్పాని ఒక టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని ఆయన మెచ్చుకోవడం అనేది నిజంగా ఆయన సంస్కార నిదర్శనం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిజంగా వి నీడ్ ఎ పర్సన్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్కి నేర్చుకోవడానికి మీలాంటి వ్యక్తులు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం నిజంగా మా అదృష్టం మీతో ఇంట్రాక్షన్ దొరకడం నిజంగా మాకు అదృష్టం ఇకపోతే కరెక్ట్గా పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా ఇదే స్టేజ్ మీద నా ఫస్ట్ సినిమా నా ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ని ఇంప్రెస్ చేసే పనిలో ఉన్నప్పుడు నల్లమల బుజ్జి కొత్త ప్రొడ్యూసర్లకి కొత్త డైరెక్టర్లకి అవకాశం ఇస్తాడని తెలిసినప్పుడు ఐ థింక్ లక్ష్యం ఆడియో ఫంక్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంటే మా బుజ్జి గారికి కథ చెప్పిన పాపానికి ఏ వెళ్ళే ఆడియో ఫంక్షన్ చూసుకోవాలి అన్నాడు అంటే సరే అని చెప్పి నేను ఆరు గంటలకి ఇక్కడ ఆడియో ఫంక్షన్ దగ్గరకు వచ్చా వచ్చినప్పుడు సుమ గారితో మాట్లాడతాం ఆడియో ఫంక్షన్ చూసుకుంటాం మనం ఏం చూసుకుంటాము ఏం చేస్తాం ఆడియో ఫంక్షన్ చూసుకోండి అంటే సో మాట్లాడే ఎవరెవరి హీరోల్ని పైకి పిలుస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఆ లిస్ట్ రాసినప్పుడు ఒక్కొక్క హీరోకి ఒక్కొక్క ట్యాగ్తో పిలుస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైము రవి నేను పైకి పిలిచినప్పుడు రవి తేజ పైకి రా అంటే బాగోదు అని చెప్పి ఏదో చెప్పాలని చెప్పి ఫస్ట్ టైం సుమ గారితో నేను ఓ పని చేయండి మాస్ మహారాజ్ రవి తేజ అని పిలవండి అని చెప్పా అలా స్టార్ట్ అయింది ఇండస్ట్రీలో నాకంటూ ఒక పేరు ఒక గుర్తింపు ఒక జీవితం ఇచ్చిన రవి తేజకి నేను ఒక చిన్న ట్యాగ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను రవి తేజ అనే సినిమా మీకు తెలుసు అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి బట్ నా జీవితంలో మట్టుకు నా జీవితంలో మట్టుకు అమ్మ నాన్న రవి తేజ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చాలా సందర్భాల్లో చాలా సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పాను అది ఫస్ట్ టాలెంట్ని గుర్తించడంలో రవి తేజ పెంచిన వాళ్ళు లేరు ఇందాక మా బావ గోపి ఒక అమాయకుడు నాకు జలసీగా ఉందంటే జలసీగా ఉందని చెప్పేస్తాడు లేకపోతే నాకు డల్గా ఉందని డల్గా ఉందని చెప్పేస్తాడు మా బావ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గోపి గోపి బాబ ఏ భ్రమలో ఉన్నాడంటే రవి తేజ గారితో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తే రవి తేజ గారి గురించి తెలుస్తుంది ఏమో అనుకుంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ అదర్ వే మనం ఎంత ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసిన గురించి మన గురించి ఆయన అంత తెలుసుకుంటాడు మిగతా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు కానీ నా డిఎన్ఏ నా డిఎన్ఏ నేను ఏం మాట్లాడతా ఏం తింటా ఏ టైంకి పడుకుంటా ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేస్తా ఎవరన్నా మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏం కౌంటర్ ఇస్తా ఎవ్రీథింగ్ నాకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వ్యక్తి రవి తేజ ఇందులో డౌటే లేదు నేను చెప్పేసరికి నా నోటి మాటలు కొన్ని వందల సార్లు లక్షల సార్లు తను చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చిన డైరెక్టర్ సీను వైట్ల నుంచి మొదలెట్టుకుంటూ వస్తే చాలా పెద్ద లిస్ట్ నేను గోపి బాబి ఇలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అంతేకాదు అది సెకండ్ సినిమా రమేశ్వరం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు థర్డ్ సినిమా మన వంశీ అవ్వచ్చు బట్ మీ అందరం చేయలేని పెద్ద పని వంశీ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం రవీంద్ర డైరెక్ట్ చేస్తే ఇంత భారీ సినిమా తీయడం మాకు అందరికీ ఫస్ట్ డైరెక్టర్లు కదా ప్యాక్ అయిపోయేది ఖర్చు పెట్టాలంటే నువ్వు అది ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఎరగ తీసావు సినిమా క్వాలిటీ ఎవ్రీ రూపీ ఖర్చు పెట్టడం గొప్ప కాదు ఎవ్రీ రూపీ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఆ విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వంశీ సక్సెస్ అయిపోయాడు అండ్ అభిషేక్ జీ ఆప్కా కుండలి బహుత వచ్చా యాజ్కల్ బస్ ఐసీ రే సో ఒక రేంజ్లో ప్యాన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసర్ అవ్వబోతున్నాడు ఈ విషయంలో ఈ సినిమా విషయంలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన నూపుర్ నూపుర్ సదన్ అనుకృతి అండ్ గాయత్రి భరద్వాజ్ ముగ్గురు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే అర్థం చేసుకోండి మరి ఏ రేంజ్లో ఎంక్వైరీ చేసాం సో ముగ్గురు చాలా బాగా చేశారు సినిమాలో and uh, uh, my special mention red bam welcome back good to see you after long gap and uh, vijayendra prasad gar cheppinattu maaku kuda thoraga entry kavali annaya cinema la gurinchi character gurinchi anta cheppakante ma baba ravi oka manchi maada maatladi indaka annaya more interviews ivvalani nenu last one week back one month back something last in maaku oka interview chesinappudu 
రిగ్రెట్స్ లేవా అనే నీకు లైఫ్లో అన్నప్పుడు అసలు రిగ్రెట్స్ లేవు ఏం లేవని ఒక రెండు మూడు లైన్స్ చెప్తే అది యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఇన్స్టా రీల్స్లో వైరల్ అయిపోయింది చాలామంది అనే నీకు తెలీదు నీకు తెలియని విషయం నేను ఒకటి చెప్తున్నా యువర్ అ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ యువర్ అ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ లైఫ్ని సింపుల్గా బతకడం సింపుల్గా చూడడం నీ తర్వాత ఎవరైనా అంటే నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఇందాక పిల్లలు చేసినప్పుడు అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ గాయ్ ఆ ఎల్లో షర్ట్ అబ్బాయి లోకేష్ ఇంకా నువ్వు చదువు లైట్ తీసుకొని కెరీర్ మీద ఫోకస్ పెట్టు అబ్బాయి బాగా చేశాడు సో నాకు అనిపించింది అతను ఈడియట్లో ఆ డైలాగ్ చెప్పి ఆ డ్యాన్స్ సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు బహుశా ఆ సినిమా చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు పుట్టి ఉండరు పుట్టలేదు పుట్టి ఉండరు ఏంటి పుట్టలేదు వాళ్ళు నాకు ఈడియట్ అనే సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అనిపించింది ఒక ఫిలాసఫీ ఉన్నవాళ్ళే అది ఓషో అవ్వచ్చు సద్గురు అవ్వచ్చు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎవరైతే ఫిలాసఫీ చెప్పగలుగుతారో వాళ్లే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి జనాల మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా సినిమా ద్వారా ఈడియట్ సినిమా ద్వారా ఇండస్ట్రీకి హీరోకి ఒక యాటిట్యూడ్ని పరిచయం చేసేవాణ్ణి ఈ రోజుకి అదే యాటిట్యూడ్ పట్టుకొని ఎవరు హీరోకి అట్రాక్షన్ చేసినా ఈడియట్లా ఉండాలి అంటారు ఆ ఈడియట్ సినిమాతో నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాలాంటి ఎందరో దర్శకులు ఒక హీరోకి అట్రాక్షన్ హరీష్ హీరోని బాగా చూపిస్తాడంటే దానికి కారణం ఈడియట్లా రవీణ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వరకు అది ఇలా ప్రాపగేట్ అవ్వదు ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇవాళ ఉన్న పది సంవత్సరాల్లో పిల్లలు ఇంకా ఆ సినిమాని ఆ క్యారెక్టర్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే మీరు ఆ సినిమా ద్వారానే నువ్వు చేసిన లాంగ్ ఆ స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఆ రేంజ్లో ఉందేమో అని నాకు అనిపించింది అండ్ అది ఏ ముహూర్తాన పేరు పెట్టారో రవి తేజ్ అని ఆ రవి తేజానికి అంటే సూర్యుడి కాంతికి అంత ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఎటర్నల్ ఈ ఒక్క జనరేషన్ కాదు నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వరకు కూడా నువ్వు ఇలాగే ఉంటావు అది పరిగెత్తే రైలు అదో పరిగెత్తే రైలు డెస్టినీ అంటే ఏం ఉండదు ఎవరి కోసం ఆగదు ఆ స్పీడ్ని మ్యాచ్ చేస్తూ ఎవడన్నా ఎక్కితే ఆడ అదృష్టం బాగుంటే ఆ ట్రైన్తో పాటు జర్నీ చేస్తాడు లేకపోతే లేదు ట్రైన్ వెళ్తానే ఉంటుంది ఆ పరిగెత్తే రైల్లో నాకంటూ కొన్ని భోగిలు ఉన్నందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఇందాక గోపీ చెప్పాడు మరి నెక్స్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా మూడు వేసి నాలుగు వేసి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తే బాగోదు అనుకుంటున్నా బట్ వెరీ సూన్ మేకింగ్ ఎ ఫిలిం విత్ మాస్ మహారాజ్ and thank you for that opportunity also and once again all the best to abhishek abhishek agarwal and special mention for gv gv sir i'm sure you are very busy with the final sound and all right from adu kalam and ninna monadi sar varaku i'm a huge fan of yours and waiting for an opportunity to work with you sir mee cinema lo me ichina background score gaani mee songs anela nenu uvinchukogalanu and remember the date october 28th tiger nayashrao blockbuster that's all